நமஸ்தே நம்ம ஜோதி படிப்பின் சார்பாக நாம் இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அனுபவங்கள் இந்த மாந்திரிகம் ஃபீல்டில் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் நான் பார்த்த ஏவல் பில்லி சூனியம் அதே மாதிரி வந்து இந்த பேய் பிசாசு இது எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டேல் நம்பர் பதிமூணு பதிமூணாவது கதை இதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு கதை போட்டிருக்கேன் பதிமூணாவது கதை இதில் நான் பேசலான்னு நினச்சி வந்தது அப்படியே இருக்குது சென்ட்ரலில் மக்கள் அதிகப்படியான கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ மக்களுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி கேள்வி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு போனால் அதே ஒரு நூற்றம்பது பேர் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றம்பது பேருக்கு மேலே கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் அப்புறம் யூடியூப்பில் எது கமெண்ட் செக்ஷனு அப்படின்னு தோணுது இதை ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தா விட்டுருக்கலாம் பத்து பேர் இருபது பேர் கேட்டிருந்தா விட்டுருக்கலாம் நூற்றம்பது இரநூறு பேர் ஒரே கேள்வியை கேட்கும்போது ஸோ அவ்வளோ மக்களுக்கு இது தேவைப்படுது இல்லை அப்படின்னு இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் நேர்கனே சொல்லியிருந்தேன் ஏன் முகம் காட்டி பேச மாட்டேன்றீங்க ஐயா அவங்க முகத்தை பார்க்கணும் ஐயா ரொம்ப பெரிய சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பாஸ்போர்ட் விசா பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்தாரு அதாவது யூடியூப்பில் பார்த்துக்க கூட சப்ஸ்கிரைபர் தான் அவர் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உங்கள் முகத்தை பார்க்காம நீங்கள் பேசுறீங்கன்ற தெரியாமல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஜாடைகளாக தெரியட்டும் முகத்தை வந்து பிளாக்காக காட்டுங்க இருட்டாக காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி அந்த வகையில் அப்படி காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்ணி தான் இப்படி பண்ணிட்டுருக்கோம் சரி என்ன கேள்வின்னு போயிடலாம் இப்போ கேள்வி என்னென்னா இந்த காளி தேவதை காளி மாதா அப்படின்றோம் இல்லையா காளி சாமி அந்த காளி சாமி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததா வீட்டில் வச்சு வணங்கலாமா கூடாதா காளி மாதா கோயிலுக்கு போகலாமா வேணாவா இன்னும் நிறைய கேள்விகள் காளி உபாசனை எப்படி பண்ணுறீங்க காளி சித்தி செய்யலாமா காளியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக அதாவது சித்தி பண்ணிடுறோம் அவசியம் பண்ணிடுறோம் நம்ம கையில் வச்சுக்கிறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமா இந்த மாதிரி ரொம்ப கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தே ஒரே பதிலாக கொடுக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு யோசனை ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எழுபது பக்கம் எழுபது பேர் பக்கம் அந்த கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் ஃபோர் நாலு மாதமா ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த பதில் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கோம் முதல்ல ஒன்றுனா வந்துடுறேன் காளி மாதா உபாசனம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல காளி சக்கரம் வேணும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் காளி சக்கரம் இருப்பினும் காளி சக்கரமே இருந்தாலுமே கூட காளி மந்திரமே இருந்தாலுமே கூட எக்காரணத்துக்கு ஒன்று இந்த வீடியோவை பார்த்து காளியை உபாசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க காரணம் என்னென்னா காளி உபாசனம் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மட்டும் போதாது சரியான குருவோட ஒரு குருநாதருடைய வழிகாட்டுதல் வேணும் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னென்னா ரொம்ப உக்ரமான தெய்வம் காளி தேவை இதே கா அகசிய உபாசனம் பண்ணுறீங்க முருகர் உபாசனம் பண்ணுறீங்கன்னா கஷ்டம் இல்லை எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது இது சைடு எஃபெக்ட் முழுக்க முழுக்க சைடு எஃபெக்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் சக்தி காளியுடைய சக்தி இல்லாமல் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த பேய் ஓட்டுறது பிசாசு ஓட்டுறது ஏவல் பிள்ளி சுனியம் ஓட்டுறது இதெல்லாம் காளி தேவதை இல்லாமல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அகசிய வழியில் பண்ணலாம் பண்ணாம பண்ண முடியாமல் இல்லை அது போகிற வரைக்கும் மக்கள் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க அது வரைக்கும் கழிவுகம் இது அது வரைக்கும் திட்டுப்படாமல் இருக்க மாட்டாங்க காளி தேவதைனா அப்படி இல்லை பெண்கள் திட்டலாம் கணக்கில் கூட வர்றதில்ல ஸோ அது ஒரு ஈஸியான வழி நம்மளுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு காளி வழியில் பண்ணி கொடுக்குறது வழக்கம் சரி அதுதான் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மந்திர மந்திரம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதை என்ன பண்ணுவோம்னா அமாவாசை அமாவாசை அன்னைக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸாக பன்னெண்டு நாள் பூஜை பண்ணணும் பன்னெண்டு நாளும் எக்காரணத்தை கொண்டும் பெண்களுடைய முகம் பார்க்கக்கூடாது இதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஃபோனில் பேசலாமா அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஃபோன் இல்லை அதனால் எழுதி வைக்கல ஏ தெரியல ஃபோனில் பேசலாமா வேணாம் ஒன்றே வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் பேசலை அந்த மாதிரி தான் விஷயம் இந்த காளி உபாசனம் பண்ணுறது அவ்வளோ உக்ரமாக இருக்குமா அப்படின்னா என்னோடய அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு உக்ரமாக இல்லையான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நானும் இந்த வாழப்பாடி சேர்ந்த மணி அப்படின்ற ஒருத்தரும் எங்கள் வீட்டு மாடி மேலே தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் காளி உபாசனம் பண்ணோம் நான் கீழே போய் படுத்துட்டேன் அவர் மேலே வந்து படுத்துட்டாரு காலையில் எழுந்து நைட் தூங்கியாச்சு காலையில் எழுந்தாச்சு காலையில் எழுந்து வந்து மாடி மேலே ரெண்டு பேரும் உக்காந்துருக்கோம் மாடினால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த மாடி ரெண்டு பேரும் உக்காந்துருக்கோம் நான் அவர்கிட்ட பேசல அவர் எங்கிட்ட பேசல நாங்கள் வேறு ஏதோ பேசிகி
நான் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த உண்மையான கதைகளை புத்தகங்களாக போட்டிருந்தேன் அப்போது இந்த படங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியிருந்துச்சு எப்படி எப்படி வந்து நம்ம கதையை எடுத்துகிட்டு வருது வெளியே விட்டுறது கதையை ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக பேய்படங்கள் பேய்படங்கள் நைன்டி பர்சன்ட் பார்த்தது உண்டு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி வரைக்குமே பார்த்தது உண்டு எல்லா பேய்படமும் பார்த்தது உண்டு ஒரு பேய்படம் விடாமல் பார்த்துருக்கேன் அந்த படங்கள் பார்த்து ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்காக தான் அதை பார்த்தது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்த படங்களில் இந்த மாதிரி படம் நான் சொன்ன இல்லையே இப்போது இந்த யூடன் படம்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படு பயங்கரமான கனவு இந்த மாதிரி கனவு கூட வருமா அப்படின்ற அளவுக்கு படு பயங்கரமான கனவு யோசிச்சு கூட பார்க்கல இவ்வளோ பெரிய கனவு நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு கூட பார்க்கல எல்லாரையும் வெட்டி ஒரு ட்ரக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போக வெறும் ரத்தம் தான் தூங்க முடியல அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி திரும்பி படுத்தாலுமே தூங்க முடியல என்னடா அது கெட்ட கனவு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது பார்த்துக்கோங்க என்னடா அது கெட்ட கனவு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே சிலண்ட் ஆகிட்டேன் எதுவும் பேசிக்கில் சிலண்ட் ஆகிட்டேன் அந்த கனவு யோசிச்சுட்டே உக்காந்துருக்கேன் உடனே அந்த மணி என்ன பண்ணுறான் பையன் ஐயா ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் ஐயா நான் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னு ஃபோன் மச்சானுக்கு யாருக்கும் பேசினா போல இருக்கு வீட்டில் எல்லோரும் பிரச்சனை இல்லையா எதுவுமே யாருக்குமே என்ன எதுவும் இல்லை பண்ண நல்லா இருக்கிறான் நைட்லாம் கனவு சரியில்லை வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி கனவு வந்துச்சு அதான் கேட்குறேன் அப்படின்னா அவன் சேலத்துலேருந்து வந்து ஒசூரில் வந்து உபாசனை பண்ணுறான் இல்லையா கேட்டான் அப்போ தான் தெரியும் ரெண்டு பேரும் உபாசனை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி கனவு வந்திருக்குன்னு இது அகசிர புத்தகத்துலேயோ இல்லை அகசிர எழுதினோ ஓலைச்சோடு எதுலையுமே கிடையாது இது அனுபவ ரீதியாக தான் தெரியும் அனுபவம் இல்லைனா தெரியாது நாங்கள் அனுபவ ரீதியாக அனுபவிச்சோம் அதனால் எங்களுக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உடனே ஒரு ஷாக் எங்களுக்கு என்னடா இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா இது அப்படின்னு பயங்கரமாக இருக்குமே அப்படின்னு பன்னெண்டு நாள் பன்னெண்டு நாள் உபாசனை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஆசிரம கட்டின எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜோதிபுடம் சேனலில் இருக்கிற என்னோடய குடும்பம் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே மொத்தமாக எல்லாரையும் குடும்பமாக தான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த என் குடும்பத்தாருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் போது ஆசிரம கட்டி முடித்த அப்புறமா அந்த பேய் பிள்ளி பிசாசு ஏவல் சூன்யம் இதெல்லாம் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு தேவதை தேவைப்பட்டுச்சு அது சக்தி வாய்ந்த தேவதையாக இருக்கணும் உக்கிர தேவதையாக இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணோம் காளி தேவதையை கொண்டு வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலூரில் ஆர்டர் கொடுத்தோம் மாலூர்னா எப்படின்னா நான் இப்போ நம்ம ஒசு எப்படி நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து மகாபலிபுரம் அந்த மாதிரி கர்நாடகலாம் மாலூர் சில சில அப்படின்னா அவங்க தான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லி சில சேதக்கு வச்சு காளி சிலை எடுத்து வந்து பிரதிஷ்ட பண்ணணும் பிரதிஷ்ட பண்ண வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பிரதிஷ்ட பண்ணி முடித்தோம் பிரதிஷ்ட பண்ண நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் நாங்கள் கோழியை வந்து அறுத்து வைப்போம் சாமிக்கு ஒரு வேலை அறுத்து வைக்க நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு உயிர் பலி அங்கே ஏற்படும் அது கோழியோ ஆ ஆடு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஆடு ரெண்டு டைம் ஆடு ஆடே ஒரு ஆடு வளர்த்துட்டு இருந்தோம் ஆடே ஆடே அதுவும் கருப்பாடு தான் கோழி வளர்த்துட்டு இருந்தோம் கோழி வந்து ஒரு இருபது முப்பது கோழி இருந்துச்சு ஒரு அமாவாசைக்கு ஒரு கோழி எப்படியும் அது பலி கொடுத்துடும் பலி வாங்கியே வாங்கும் அப்புறம் இப்போ லாஸ்ட்டாக போன அமாவாசைக்கு போன மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக போனது அதில் தான் ஒரு மாதிரி திட்டிக்கினா கூட சாமியை என்னடா இது இப்படி ஒரு உயிர் எடுத்துருச்சு ரொம்ப நல்லா குட்டிங்க ரெண்டு குட்டி விளையாடி நின்றுச்சு ஒன்று போனே ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் நம்ம தப்பு தான் அமாவாசை லாக்டவுனு அதனால் அமாவாசைக்கு பலி கொடுக்கல ஏதோ ஞாபகத்தில் விட்டுட்டோம் லாக்டவுன் அந்த இதில் பா பார்த்தா அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்புறம் எங்கே ஒரு இடத்துல கோழி கண்டு பிடிச்சி வந்தால் அன்றைக்கே பலி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு இங்கே நடக்குது யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் வந்து தங்கி நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்தளவுக்கு ரியலிஸ்டிக் இது இங்கே தங்கியிருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்தளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு விஷயம் சாமி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது தான் வெறும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ச்சஸ் தான் ஹைட்டு ரெண்டு அடி கூட இல்லை ரெண்டு இன்ச்சு கம்மி இப்போ ரெண்டு அடிக்கு அவ்வளோ சின்ன சாமி இப்போ மடத்தில் இருக்கவங்களாம் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவன் முப்பத்தாறு அடி செலவு வச்சுருக்கான் நாங்களாம் வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கெல்லாம் இல்லாத சக்தி வெறும் ஒன்று அடியில் எப்படி சக்தி வந்துச்சு உபாசனை எப்படி பண்ணுறோமோ எப்படி பிரதிஷ்ட பண்ணுறோமோ எப்படி சாமி குருவேற்றுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சக்கே கேள்வி கேட்குறீங்கள இவ்வளோ பெருசு வைக்கலாமா அவ்வளோ பெருசு நீங்கள் எவ்வளோ பெருசனா வைங்க சக்தி நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு தான் அதான் உயிரெல்லாம் எடுக்குதுன்றீங்களா அப்புறம் ஏன் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சாமி இல்லாமல் நீங்கள் ஏவல் பில்லி சூனி இதெல்லாம் ஒரே நல்ல ஓட்டுறது வந்த உடனே குணமாகிறது இங்கே நான் ஜோதி படத்தில் நடக்கிற அழு அபூர்வங்களாம்
அவங்க ரெண்டு பேருடைய திருவிளையாடல் தானே உலகமே சிவபெருமானும் பார்வதியும் உக்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம் என்னன்னு அப்பா சக்தி சிவபெருமானே அண்டத்தை படைச்ச அண்டத்தை காக்க என்ன படைச்ச அண்ணன் காத்த தேவியாக என்ன படைச்ச நான் தேவியாக உலகம் வந்துட்டுருக்கேன் சக்தியாக உலகம் வந்துட்டுருக்கேன் சக்தி தேவின்னு என்ன கூப்பிட்றாங்க அண்டத்தில் இருக்க மக்கள் அண்டனா உலகம் உலகத்தில் இருக்க மக்களை வந்து ரொம்ப நகாசுரர்கள் அவங்க இவங்க அசுரர்கள்லாம் சித்திரவதை பண்ணுறாங்க அவங்களையெல்லாம் போய் நான் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே வார்த்தை சொல்கிறாங்க உங்களுடைய கணவர் சிவபெருமான் தான் எனக்கு வரமே கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றாங்க நான் என்ன பண்ணட்டும் என்னுடைய கணவர் கொடுத்துருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அவங்கள அழிக்கிட்டுமா அல்லது என் கணவர் வரம் கொடுத்துட்டாரு மக்களை கொண்டா பரவாயில்லு விட்டுட்டுமா மக்களை துன்புறுத்தினா பரவாயில்லு விட்டுட்டுமா உலகத்தில் இருக்க மக்கள் முக்காவாசி மக்கள் வந்து துன்பப்படுறதுக்கு நீங்க வரம் கொடுத்த ஆட்கள் தான் வந்து காரணமா இருக்காங்க என்ன பண்ணட்டும் சிவபெருமானேன்னு கேட்டாங்களாம் சக்தி தேவி அதுக்கு சிவபெருமான் சொன்னாராம் என்ன பண்றது சக்தி நான் அப்படிதானே என்னை பார்த்து ஓம் நம்ம சிவாயன்னு சொல்லி உக்காந்து இருந்தா போது என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவோம் ஒரு டைம் அப்படிதான் விதண்டாவதமா நான் கொடுத்து யார் தலைமையில கை வச்சாலும் அவன் உயிர் போட்டு நான் கொடுத்து உடனே அவன் என்ன கேட்கறான் அப்ப நான் உன் தலைமையில கை வைக்கிறேன் உயிர் போயிடுதா பாத்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி தொலைச்சிட்டு வந்தான்ல என்ன நான் போய் மறுத்து பின்னி ஒழிஞ்சுக்கிட்டேன்ல அப்புறம் நீங்களும் உங்க அண்ணன் தானே பிளான் பண்ணி என்ன காப்பாத்தினீங்க உங்க அண்ணன் தானே வந்து என்ன கூப்பிட்டு போனாரு அப்படின்னு சக்தி தேவி கிட்ட சொன்னாங்களாம் இதனாலதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த அசுரர்கள் எல்லாரையும் அழைக்கிறதுக்கு ஒரு அசுரர் ஒரு தேவி சக்தி உருவாக்கணும் ஒரு தேவி உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா உடனே சக்தி தேவி சொன்னாங்களாம் போதும் போதும் சாமி ஏற்கனவே நீங்க உருவாக்கின அசுரர்கள்கிட்ட இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியல நீங்க பண்ணதே நாளைக்கு பொறிக்கும் இதுக்கு மேல ஒரு சக்தியா இவங்களை எல்லாம் அழைக்கிறவங்க ஒரு சக்தியா வேணா சாமி நீ உருவாக்கவே உருவாக்காத சாமி நீ வேற ஏதாவது வழி பண்ணுன்னு பேசினாங்களாம் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது சரி அகத்தீஸ்வரர் கூட்டு ஒரு சக்தி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு அகத்தீஸ்வரர் கூப்பிட்டு சொன்னாரா சிவபெருமன் அப்பா அகத்தீஸ்வரா ஒரு தேவிய ஒன்று உருவாக்கு அந்த தேவிக்கு எல்லாரையும் அழிக்கிற சக்தி கொடு எல்லாரும் அவன் இருக்கானாவே பார்த்து பயப்படணும் அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி கொடு அந்த மாதிரி தேவி உருவாக்கன்னு சொன்னோன்னே அவர் வரம் கொடுக்க வரம் வரம் கொடுத்து உருவாக்கணும்னே அவர் தான் அகத்தீஸ்வரர் தான் சக்தி தேவியா இதே தேவி உருவாக்குற யார் எந்த தேவிய காளி மாதாவை உருவாக்குகிறார் அகத்திய பெருமான் என்னன்னு சொல்லி உருவாக்குறாருன்னா எட்டு கரங்கள் சூளமும் எட்டு கரங்கள் எட்டு கரங்கள்லையும் சூளம் மாண்மல் டக்கை டமாரம் உடுக்கை எட்டு கைகளையும் வேற 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 ஆயுதம் ஒவ்வொரு ஆயுதமும் ஒரு வகையான அசுரர்கள் அழிக்கும் அது பேய் பில்லி சூனியம் ஏவல் பிசாசு முனி காட்டேரி பூதம் எது அது ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு ஆயுதம் இருக்கும்ல சிலதெல்லாம் உடுக்க அடிச்சாதான் போகணும் சிலதெல்லாம் டமாரம் அடிச்சாதான் போவோம் அது மாதிரி மான் மழு டக்கை உமா டமாரம் கேடயம் இதெல்லாமே எல்லாமே ஒரு கையில கொடுக்குறாங்களாம் எட்டு கையிலையும் கொடுத்து பெரிய சக்தி அந்த தேவி கொடுத்து தேவியை பார்த்தோன்னா பயப்படணும் கருப்பான ஒரு உருவம் நாக்கில் ரத்த சொட்ட சொட்ட கையில ஒரு தலையோட சிவபெருமானையே வீழ்த்தின அந்த அம்மா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உருவத்தை கொடுக்கணும் சிவபெருமானை வீழ்த்துறதுக்கு ஒரு கதையை உருவாக்கி அந்த கதையில சிவபெருமானை கீழே போட்டு மெரிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி டே நீ யாருக்கு சிவனுக்கே கூட பயப்படாம இருக்கலாம் காளி மாதாக்கு பயந்து தானே அவனும் காளி கீழே பார்த்து சிவன் இருக்கா சிவனே ஏறி மெச்சிருக்கு பாரு இந்த காளி தேவத அப்படின்னு சொல்லி இது உருவாக்கியிருக்கான் இதுதான் வந்து காளி தேவதையுடைய வரலாறு இது பல வருஷமாவே தெரியும் ஆனா ரீசெண்டா நம்மளுடைய சவுதி அரேபியால வந்து நம்மளுடைய நண்பர் ஒருவருடைய மனைவி நம்ம ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க கூட சேர்ந்து அவங்க வந்து எங்கேருந்து இது ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐயா வழி புத்தகம் அப்படின்ற புத்தகத்தில் தமிழ் புத்தகம் தான் ஐயா வழி புத்தகத்தில் தெளிவாக இருக்குது இதுதான் உண்மை அப்படின்னு காளி தேவதையை உருவாக்குனதே இவங்க தானா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் சரி அவங்க கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சதை நம்ம தெரியும்னு சொல்லி ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தெரியாமல் சொல்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் இதுக்கு சாட்சி அங்கே தான் இருக்குது ஐயா வழி புத்தகத்தில் தான் அதுதான் உண்மை அப்படின்றது ஸோ இப்படி தான் காளி தேவதையை உருவாக்குனது அப்பேற்பட்ட காளி தேவதையை உருவாக்குனத உருவாக்கி அதை வசம் பண்ணுறதுக்கு கூடிய சக்தி உபாசனம் பண்ணக்கூடிய சக்தி சித்தி பண்ண சக்தி கூட ஒரே மந்திரத்தை கொடுத்தாங்க என்ன மந்திரம் அப்படின்னா ஓம் நமோ பகவதி காளி சாமுண்டி தேவி பைரவி தேவி ஓங்கார நீலு சக்தி மம வசமாக இருக்க சோகம் என் இடத்துல நீ வசியமாக இருக்க சோகம் அப்படின்றது தான் மம வசமாக இருக்க சோகன்னு கொடுத்தாங்க இந்த மந்திரத்தை தினந்தோறும் ஆயிரத்தி எட்டு பன்னெண்டு நாள் படிக்கணும் இதுதான் காளி தேவியை வசியம் பண்ணுற மந்திரம் வசியம்னு சொல்லலாம் உபாசனம்னு சொல்லலாம் சித்தின்னு சொல்லலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் அதில் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் வேறு வேறு தெய்வத்துக்கெல்லாம் வேறு வேறு உண்டு உபாசனை வேறு சித்தி வேறு எல்லாமே தந்தனியாக உண்டு இந்த தெய்வத்துக்கு ஒன்று தான் உண்டு இது பண்ணாவே போதும்
சோ நீங்க காளி தேவதையே பிரதிஷ்டை பண்றது சின்னது பெருசு அதெல்லாம் கணக்கே இல்லை எப்படி சக்தி கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்தது நாங்க கொடுத்த சக்தி நாங்க எப்படி எல்லாம் சக்தி கொடுத்தோம்னா நான் ஒருத்தன் தனியா கொடுக்கவே இல்லை அங்க ரொம்ப பேர் இருந்தாங்க மேகநாதன் அப்படியும் அப்புறம் தனுஷ் இப்போ அர்ஜுனு அப்புறம் முரளி சுதாகர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தம்பி இருந்தார் பேர் மறந்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஜெயபிரகாஷ்னு ஒருத்தர் பத்மநாபன் அப்புறம் குமார் அவர் குமார் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க குருராஜா ரொம்ப எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பேரை வச்சு உயிர் கொடு உயிர் கொடுக்க வச்சுருக்காங்க அங்கே உட்காந்து சாமி கொண்டுவாங்க அந்த மந்திரம் படிங்க இந்த மந்திரம் படிங்க உங்களுக்கு உபாசனம் ஆகட்டும் சாமிக்கு இருக்கட்டும் எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ பேர் உருவேத்தி 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 உயிர் கொடுத்து இங்கே ஒரு பெரிய சக்தியாக அங்கே இருக்குது இதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாள் யாரோ பேசிட்டாங்க இந்த சாமி இருக்கு சாமிக்கு சக்தி இருக்கான்ற மாதிரி யாரோ பேசிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்குறோம் ஒரு பாம்பு வந்து கழுத்தை சுற்றிட்டு போயிருக்குது அந்த வந்து போனதுக்கான தடமும் அங்கே இருக்குது அந்த மண்ணெல்லாம் இருக்குது பக்கத்தில் அந்த மண்ணில் அப்படியே பாம்பு வந்து போன அந்த சவுடு இருக்குது கழுத்தில் காளி தேவியோட கழுத்தில் வந்து இது விட்டுட்டு போயிருக்கு அந்த பா பாம்பு மேலே இருக்குமே தோல் அந்த சட்டை விட்டுட்டு போயிருக்குது அந்த சட்டை இருந்துச்சு கழுத்து மேலே இருந்துச்சு ஏன் பாம்பு சரி பாம்பு வரக்கூடிய காட்டில் தான் நான் வந்து ஆசிரமம் கட்டியிருக்கேனே வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஏன் காளி தேவி கழுத்துலேயே உக்காரணும் எங்கேயே தூரமாக உட்காந்துருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு யோசனை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கூட இல்லை காளி தேவியோட கழுத்துலேயே உட்காந்துருந்துச்சு அந்த சட்டை கழுவி விட்டு போயிருந்து ஸோ சக்தின்றது சாமிக்கு இருக்குதுங்க நாம் எப்படி கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் சக்தியை வர்றதும் வராததும் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் கிடச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது காளி தேவி இருக்கிறது உண்மை அது உயிர் கொடுக்குறது உண்மை உயிர் செய்கிறது உண்மை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமானா பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம் கஷ்டப்பட்டு தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணோம் இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் என்னால் மெயின்டைன் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா தாராளமாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அமாவாசை அமாவாசைக்கு யார் தெரியும் எங்களை விட அதிகமான உயிரை நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அதிகமான சாமி உயிரை கொடுத்து வேற ஏதாவது சக்தி வேற ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா ஆனால் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு வயிறு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் மா மாசிக்க மாசிக்கு ஒரு பலி இன்னைக்கும் கொடுத்து தான் இருக்கோம் கோழி ஆடு ஏதோ ஒரு பலி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் கொடுக்காம மட்டும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி காளி தேவதை பற்றி கேட்டீங்களே இதுதான் விஷயம் சரி இப்போ காளி தேவதையை வச்சு வேற ஏதாவது பண்ணது உண்டா அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஆஃபீஸில் செக்ஷுவல் டார்ச்சர் அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் பெரிய செக்ஷுவல் டார்ச்சர் அந்த செக்ஷுவல் டார்ச்சரில் அந்த அம்மாவால் ஜீரணிக்க முடியல அந்த மாதிரி விஷயம் அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது ஏதாவது பண்ணுங்க ஐயா தயவு செஞ்சு ஏதாவது பண்ணுங்க என்னால் முடியல நான் கெட்டது பண்ண மாட்டேம்மா அப்படின்னா சரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க நான் உங்களை தான் நம்பியிருக்கிறேன் நான் உங்கள் பிள்ளை வேற எங்கே போட்டுனானு எனக்கு கேட்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில சரிம்மா ஒரு கோழி வாங்கி வந்து சாமி கிட்டே வேண்டினேன் நேந்தி விட்டு போமா அந்த கூண்டு இருக்கு அந்த கூண்டில் விட்டு போமா கூண்டு கட்டிட்டு கூண்டில் விட்டு போமா அப்படின்னு சொன்னேன் கூண்டெல்லாம் இன்னும் இருக்குது அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு ஒரு கோழி வாங்கி வந்துச்சு சாமி கிட்டே நேந்துச்சு நேந்திட்டு அவனுக்கு ஏதாவது அவன் ஆகணும் கொஞ்சம் அடங்கணும் அவன் அவன் மேல் அதிகாரி நான் கீழே இருக்கிறேன் ஆனால் என்னை செக்ஷுவல் டார்ச்சர் பண்ணுறான் என்னை வேலையில் இருக்க விட மாட்டேன்றான் இந்த வேலையை விட்டு எனக்கு குழப்பில்ல வேலையை விட்டு வெளியே போக வேண்டியது தான் ஸோ அதனால் ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிட்டு என்ன பண்ணிச்சு கோழியை விட்டுட்டு போயிடுச்சு கோழிக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆறு நாளில் கால் எப்படியோ மாட்டிட்டு உடஞ்சிச்சு அந்த கம்பியிலலாம் மாட்டி உடஞ்சிருச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த செம்மண் போட்டு கட்டி வச்சுருந்தோம் நாங்கள் அதை வந்து ஒரு மைண்ட் பண்ணல மைண்ட் பண்ணலன்னு என்ன ஒரு பெரிய பொருட்டாக எடுத்துக்கல ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து அந்த அம்மா வந்துச்சு நேரில்வே நேரில் வந்துட்டு சொல்லுது எங்கள் கிட்ட இந்த மாதிரி அவனுக்கு கால் உடஞ்சிச்சுங்க ஆக்சிடெண்ட்டில் அப்படின்னு பக்குன்னு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இதெல்லாம் புக்கிலலாம் கிடையாது அகசிய புக்கில் இப்படியெல்லாம் நடக்கணும்லாம் கிடையாது ஏதோ எதார்த்தமாக உயிருக்கிற இடத்துல என்னென்ன நடக்கும் பாருங்க அப்படியாம்மா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் உடனே கரெக்டாக அந்த டேட் கால் உடஞ்ச டேட் எடுக்கிறோம் டேட் எடுத்து இந்த டேட்டாக பாருங்கள் அப்படின்றோம் ஆமாங்க ஐயா இந்த டேட்டு தான் நீங்கள் தான் பண்ணீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு ஐயோ சாமி அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை கெட்டது நான் பண்ணுறது இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் பண்ணதும் இல்லை இங்கே நீ ஒரு நேந்தி விட்ட கோழி கால் உடஞ்சிருக்கு அது அன்றைக்கி தான் உடஞ்சிச்சு அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னேன் அப்படிங்களா அப்படின்னு போய் அந்த அம்மா கோழியை பார்த்துச்சு வந்துச்சு காலிக்கிட்ட வேண்டிச்சு காலிக்கிட்ட வேண்டிட்டு உக்காந்துச்சு சந்தோ
கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நானும் என்னென்னமோ யோசிச்சு பார்த்தேன் எப்படி பார்த்தாலுமே தகடு தாயத்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு பூமிக்குன்னா பூமிக்கு தகடு தாயத்து கொடுக்காம எப்படி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரி ஒரு வேலை பண்ணுங்க நவதானியத்தில் இன்னைக்கு காளி தேவிக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காளி தேவிக்கு நவதானியத்தில் அபிஷேகம் பண்ணும் நபிஷா நவதானியத்தில் அபிஷேகம் பண்ணி பால் பன்னீரெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி முடிச்சு அந்த நவதானியத்தை எடுத்து ஒரு கவரில் போட்டு கொடுத்தேன் இது எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் பூமியில் போடுங்க பூமியில் விளையிட்டோம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பூமியில் போட்டாங்க நல்லா விளைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு டைம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு சொன்னாங்க ஏன் நல்லா விளைஞ்சிருச்சு ஏன் மொளைலாம் வந்துருந்துச்சு மொளை மேலே மேலே வர 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 அப்படியே ஐயார ஆசிர் ஊற்றின மாதிரி காஞ்சி போயிடுச்சு அவ்வளோ அந்தளவுக்கு காஞ்சி போயிடுச்சு என்னன்னே தெரியல ஐயா அப்படின்னாங்க அப்புறம் சொன்னாங்க சார் ஐயா அந்த கெட்ட சக்தி இல்லை செக்யூரிட்டி சொன்னான் அப்படின்னாங்க எதிர்பார்க்காம பண்ண விஷயம் எங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் காளி தேவிக்கு அபிஷேகம் பண்ண நவதானியத்துக்கு இருக்கிற சக்தியை பாருங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் நவதானியம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் உடனே நவதானியம் எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த மாதிரி காளி தேவியுடைய சக்திகள் இப்படியெல்லாம் இருக்குது சரி இதையும் தாண்டி சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க காளியெல்லாம் உயிரெடுக்க முடியுமா அப்படின்னு காளியெல்லாம் உயிரெடுக்க முடியும் தான் காமிச்சிட்டாங்களே பார்த்தீங்கல்ல காளியெல்லாம் உயிரெடுக்க முடியும் பண்ண முடியும் அப்படின்றத காமிச்சிட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்களா சரி அடுத்தது ஒரு கேஸு அந்த கேஸில் ஏன்னா ஏன் இவ்வளோ யோசிக்கிறேன்னா சில விஷயங்கள்லாம் ஓப்பனாக பேச முடியல இல்லை ஓரளவுக்கு தான் பேச முடியும் அதுக்கு மேலெலாம் நம்ம வீடியோவில் பேச முடியாது அதே பெரிய இதாகிடும் தப்பாகிடும் அந்த ஒரு கேஸு அந்த கேஸில் அந்த ஆளை இழந்துட்டாங்க அவங்க அந்த ஆள் எதிரி அவன் அந்த எதிரியை இறந்து போயிட்டான் காளிக்கிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு போயிட்டான் இறந்தே போயிட்டான் எதிரின்னா அசுரன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய அறக்கன் அவ்வளோ பெரிய அறக்கனா எதிரிக்கு குடும்பில் சேர்ந்தவங்க வெட்டிட்டாங்க எப்போ பூஜை பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கூட நடந்துச்சு இது பெருசா சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டேன் யார் என்ன ஏது எதுவுமே சொல்ல வேண்டிட்டு போனாங்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ காளி தெய்வத்திக்கு சக்தி இருக்கிறது உண்மை சக்தி கொடுக்க முறை உண்மை அது தகடு சின்னது பெருசு கணக்கு இல்லை தாயத்து சின்னது பெருசு கணக்கு இல்லை சிலை சின்னது பெருசு கணக்கு இல்லை கொடுக்குற உருவ கரெக்டாக கொடுத்து கொடுக்குற முறையில் சக்தி கொடுத்தீங்கன்னா காளி தேவிக்கு தானாக வந்து சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றது உண்மை அப்படின்றத இன்றைக்கி நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து இந்த பதினாலாவது கதையில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நீங்கள் நேற்று நான் சொன்னதுக்கப்புறமா கூட ரொம்ப பேர் ஃபோன் பண்ணுறீங்க ஐயா நீங்கள் எப்போ கதை போட்டீங்கன்னே தெரில திடீர்னு பார்த்தா நான் அஞ்சில் பார்த்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தா பத்து பன்னெண்டு ஓடிட்டுருக்கு எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்றாங்க ஆமாம் என்ன பண்ணணும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரியாதவங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் நான் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அது வந்தால் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் தெரியாதவங்க யாரையா கொடுத்து பாமர பாமர மக்கள் தெரியாமல் இருக்கீங்களா அவங்க இடையே கொடுத்து அதை பண்ணிக்குவாங்க அதை பண்ணால் தான் நான் போட்டேன்னே உங்களுக்கு வரும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் இதோட ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தோட உங்களை பார்க்குறேன் நமஸ்தே